ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജുമാനസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ അല്ല ഇതൊരു വ്ലോഗാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരാണ് അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ആര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതും ആയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വില കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം ശരിയാണ് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പോത്തന്നൂരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഉക്കടത്തേക്ക് പോകണം ഉക്കടത്തെ ഷോപ്പ്സാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഉക്കടത്തേക്കുള്ള ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കുളമുണ്ട് ഉക്കടത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി വലിയൊരു കുളമാണ് അതിപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉക്കടത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് റോഡൊക്കെ അടച്ചേക്കണമുണ്ട് റോഡ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് പോയി എത്താൻ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മഴയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റോഡൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് തിരക്ക് കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് നേരത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഉക്കടത്തേക്ക് പോണ വഴിയിലുള്ള ഒരു കോവിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ദൂരം പോയ ഉടനെ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുവാണെങ്കിൽ പോത്തീസിൻ്റെ വലിയൊരു ഷോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം ഉപ്പക്കിണർ ചന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക ഉപ്പക്കിണർ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ തമിഴിൽ ചന്ത് എന്നാണ് പറയുക കണ്ടില്ലേ പോണ വഴിയിലൊക്കെ എൽ കുറേ ആൾക്കാർ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പോണ വഴിക്ക് ഒരു ദറഹയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ജാതിഭേദം അന്യേ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് മന്ത്രിക്കാറുണ്ട് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ദറഹ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴയായതുകൊണ്ടാണ് അധികം രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ തിരക്ക് കാണാത്തത് തിരക്കില്ല എന്നല്ല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് സൈഡുകളിലും കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് കച്ചവടം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് താഴെ ഇട്ട് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പൂക്കളുടെ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോണ വഴിയിൽ ഫുള്ളും തുണികളുടെയും ജ്വല്ലറീസിൻ്റെയും ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറീസിൻ്റെയും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാവിധ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പ് മാത്രമേ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു അതൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വയസ്സായ അമ്മമാരൊക്കെ ചോളമൊക്കെ വിൽക്കാനിരിപ്പുണ്ട് നല്ല വില കുറവാണ് നാല് ചോളം പത്ത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒലിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻസ് എല്ലാം കോണൊക്കെ നന്നാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറയാനില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇട്ട് വിൽക്കുന്നവരുടെ കടകളാണ് കൂടുതലും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്സ് വരെ നമുക്കിവിടെ ഇട്ട് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇവർ മൊത്തമായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ടച്ച് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് പഴുപ്പ് കൂടിയ ഐറ്റംസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് വില കുറവിൽ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ സ്ട്രോബെറീസും ഒക്കെ നല്ല പേരക്ക കോൺ എല്ലാം ക
എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കച്ചവടമുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഈവനിങ് ടൈം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പകലാണ് പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം പൂ പൂ വാങ്ങാനും പൂവ് വയ്ക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ബാഗുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വിൽക്കുന്ന മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടി കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ബാഗുകൾ കിട്ടും ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കടകളിൽ വിലയൊക്കെ നല്ല കുറവായിരിക്കും ഡ്രസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പത്ത് രൂപയുടെ ഇരുപത് രൂപയുടെ അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു പ്ലേറ്റിലുള്ളത് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നവരാണ് ആ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഉപ്പ് കിണർ ചന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ കടകളുടെയും ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വഴികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കടകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ളും റെഡിമെയ്ഡ്സിൻ്റെയും ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ കടകളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല വില കുറവുണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾസെയിലായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വില പേശാനും പറ്റും കുറേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ അവർ വിലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല വില കുറവാണ് ഈ കടകളിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുക അപ്പോൾ പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അധികം വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുക ലാച്ചകൾ നൈറ്റുകൾ സാരികൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓണ സൈഡിൽ തന്നെ അട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് ബട്ടൺ ഹൗസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവിധ ലൈസുകളും കിട്ടും കേട്ടോ മുത്തുകൾ ലൈസുകളൊക്കെ കിട്ടും ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ഹൗസിൽ നിന്ന് വന്ന് മുത്തോ ലൈസോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കടകളുണ്ട് കർച്ചീഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കടകളുണ്ട് ലുങ്കിയുടെ കടകളുണ്ട് നമ്മൾ കടകളിലേക്കൊന്നും കയറേണ്ട പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഇങ്ങോട്ട് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് കടയിൽ കയറുവാണെങ്കിലും അവർ നമുക്ക് നല്ലോണം സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അരിഹന്ത് എന്നുള്ള ഒരു കട്ട് പീസിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ പേര് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിക്കുകയാണ് ഈ ചേച്ചി ഓൾട്രേഷന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പേരോളം ആൾക്കാർ മെഷീൻ ഇട്ടിട്ട് ഓൾട്രേഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്കൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണത് കണ്ടപ്പോ നാണം വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് അരിഹന്ത് ഫാബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കട്ട് പീസിന്റെ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഒരു ചുരിദാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നടക്കും നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗും നടക്കും അത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഷോൾസ് ആണ് കൂമ്പാരം മാതിരി കൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് സി സി ടി വി ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ഷോളുകളൊക്കെ നല്ല വില കുറവാണ് ഇതൊക്കെ ഷിഫോൺ ഷോൾസ് ആണ് എല്ലാ കളറും ഇവിടെ കിട്ടും താഴെ കോട്ടൻ്റെ ഷോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫുള്ളും ഷിഫോൺ ഷോൾസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് മെറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് പീസുകളാണ് ഡിസൈനർ ആയിട്ടുള്ള കട്ട് പീസുകളുടെ സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതല്ലാത്തതും കുറച്ചുകൂടെ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും മുകളിൽ ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ 
കട്ട് പീസിൻ്റെ മാത്രം വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ബ്രൈഡൽ വെയറിന് കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നോർമൽ വെയേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളും ബ്രൈഡൽ വെയേഴ്സിന് പോലത്തെ ബ്രോക്കേറ്റ്സും ത്രെഡ് വർക്ക്സും സാരി വർക്ക്സും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസും ഉണ്ട് ഇത് ഷിഫ് മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഇവരുടെ സെക്ഷനാണ് ഷോപ്പൊന്നും കാണാൻ വലിയ ഷോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഐറ്റംസും എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നല്ല വില കൂടിയ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുരിദാർ സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷേ അധികം റേറ്റുള്ള സെറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നോർമൽ വിയറിന് പറ്റിയ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോട്ടൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ കുറച്ച് ഷിഫോണിൻ്റെ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചാണ് മാക്സിമം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചുരിദാർ മാറ്റണമായിരുന്നു അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതാ ഷോളുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കട്ട് പീസാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ എന്തിനെങ്കിലും ഓൾട്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓൾട്രേഷന് കൊടുക്കും അവരപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് റെഡി ടു എന്താ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മണിക്കൂറിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചു തരും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്തോളം ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ടൈം മഴയുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അവരതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈവനിങ് ആയി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴേക്കും വന്നു തുടങ്ങി അവരുടെ കച്ചവട സമയമായി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം കൂടുന്നത് ഈവനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു ആ സമയം ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും കവർ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത് കവറിങ്ങിൻ്റെ ഷോപ്പ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഷോപ്പുകളും ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കാറ് കൊണ്ടൊന്നും ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല ടു വീലർ ആണെങ്കിലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഒന്നും വണ്ടികളിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് അധികം അവർ വിടാറില്ല കാരണം ഏരിയ ഭയങ്കര രക്ഷ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻസും ഒക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ അധികം വണ്ടികൾ കടത്തി വിടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ടൺ ഹൗസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോയത് അരിഹന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ മൂന്നാല് ഷോപ്പ്സ് വേറെയുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വില കുറവുള്ള ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് വില കുറവ് മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റിയും അടിപൊളിയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോത്ത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്ന് അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി ആട്ടോ ഇതൊക്കെ ഹോൾസെയിലിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറയും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമുണ്ട് സോറി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാമറയിലല്ലേ എടുത്തത് മൊബൈലിൻ്റെ ക്യാമറയാട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമുണ്ട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എവിടുത്തെ ചാനലാണെന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പുകളിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വില കുറവുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വർക്കുള്ള ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷന
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ജസ്ന സൈനിങ് ഓഫ് അസ്ലാം വലൈക്കും